Saurya. Sir. First of all, happy birthday wishes from Thank India you, Kamra. Thank you. Huh? Many more success to Ravali. Thank you, sir. Huh? Manchi hero ga petis ko aleni mansputta ga kor kunna. No? Thank you, sir. So coming to Ashwadhama. In the heavy title. Sir, title and the first time I got. మీరు చెప్పినట్టే అశ్వత్థామ పెట్టాలంటే నాకే చాలా భయం వేసింది అండ్ ఆ టైటిల్ పెట్టినప్పుడు చాలా డిస్కషన్ జరిగింది అనమాట నాకు ఇంట్లో మమ్మీకి డాడీకి అన్నయ్యకి అండ్ రైటర్ టీ మా టీం అండ్ మా డైరెక్టర్ నాకు నేనేం వద్దని మా రైటర్ ఏమో పెట్టమని మా టీం బాగుంటుందని దాని తర్వాత మమ్మీ ఏమో బాగుంది బాగుంది బాగుందని డాడీ ఏమో పెద్ద అయిపోద్ది ఏమో అశ్వత్థామ అని అన్నయ్య బాగుంది సో ఒక్క మేము తిరిగే సర్కిల్లోనే నెగిటివ్ ఉంది పాజిటివ్ ఉంది అంటే టైటిల్ బాగుంటుంది డెఫినెట్లీ కానీ పెట్టచ్చా పెట్టకూడదా అనేది చాలా టెన్షన్ మాస్గా పవర్ఫుల్గా అది సో దాని తర్వాత స్క్రిప్ట్కి ఇదే కరెక్ట్ ఇదే న్యాయం అని పెట్టడం జరిగింది సార్ అంటే స్క్రిప్ట్కి ఏం అశ్వత్థామ టైటిల్కి ఏమిటి రిలేషన్ అంటే అశ్వత్థామ స్టోరీ చాలా ఉన్నాయి సార్ మేము ఎంచుకున్న అంటే మేము చూసిన కోణంలో ఏంటంటే అశ్వత్థాముడు ప్రశ్నించారు ద్రౌపదిగా చీర లాగుతుంటే ప్రశ్నించారు సో ఆ ఒక్క పాట మేము తీసుకున్నాం సార్ సో ఒక ఒక మనిషి తప్పు చేస్తాడు మంచి చేస్తాడు అలాగే ఒక హీరోకి నెగిటివ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు పాజిటివ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు అలా అశ్వత్థాముడు కూడా కొంతమంది అంటే తప్పు చేశాడు అంటారు కొంతమంది మంచోడు అంటారు సో ఏది నమ్మాలి ఏది నమ్మకూడదు మనకి తెలియదు ఎవరు మీ రైటర్లు చెప్పారా మీరైనా మీరే చదివి తెలుసుకున్నారు లేదు తెలుసుకున్నాం సార్ అంటే రీసెర్చ్ చేసాం అంటే ఒక సినిమా గురించి రాస్తున్నప్పుడు రీసెర్చ్ ఉంటుంది కదా సార్ మేము ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ రీసెర్చ్ చేసాం సార్ సో అప్పుడు మేము ఏమనుకున్నాం అంటే ఏది నిజమో ఏది కరెక్ట్ మనం ఇప్పుడు జడ్జ్ చేయలేం ఎందుకంటే ఎవరు చూడలేదు భూమి మీద ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు అశ్వత్థామును చూడలేదు అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఎవరికి తెలియదు సో ఎక్కడి నుంచి విన్నది ఎవరో చెప్పింది మనకి సో అప్పుడు ఇలా ప్రశ్నించాడు కదా ఈ విషయం మన తెలుగు వాళ్ళకి మన ఇంతే మహాభారతం గురించి తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఒక ఐడియా ఉంది సో అది మనం అశ్వత్థామ సో వైజాగ్లో బేసిక్గా జరిగే స్టోరీ ఇది అమ్మాయిలు ఎంత రీసెర్చ్ చేయడం దేనికోసం అశ్వత్థామ అనే టైటిల్ పెట్టడం వల్ల కదా ఈ రీసెర్చ్ అంతా చేయాల్సిన అవసరం కాదు కాదా స్టోరీకి స్టోరీ కి రాస్తున్నప్పుడే అశ్వత్థామ టైటిల్ అయితే బాగుంటుందని చెప్పి మా రైటర్ చెప్పాడు అండ్ ఫనీ అని చెప్పి మాకు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు సో వీళ్ళు చెప్తే కొంచెం మరి హెవీగా ఉందని చెప్తే సో స్టోరీ ఇది కదన్నా అశ్వత్థామ అంటే దాని గురించి మళ్ళీ బుక్లు తిరిగేసి మళ్ళీ యూట్యూబ్లో చూసి క్వశ్చన్ చేయకూడదు కదా రేపు పొద్దున సో పవర్ఫుల్ టైటిల్ కదా అని చెప్పి సో అందుకనే ఇంత రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది సార్ అంటే ఒక థ్రిల్లర్ సినిమాకి ఒక టైటిల్ మీద అంత జనాలు అంతలా క్వశ్చన్ చేయడం లాజిక్ చూడడం ఉంటుంది అంటారా లేదు జనాలు వాళ్ళు బిజీ లైఫ్లో ఉన్నా సరే వాళ్ళు టైటిల్ బట్టి టైటిల్కి సినిమాకి సంబంధం లేకపోతే అసలు చూడరు సార్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ నతన్స్ అలా పోయిన తర్వాత వీ ఆర్ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ చాలా జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ నుంచి చాలా జెన్యున్గా ఉండాలి సినిమా ఎక్కడ హీరోయిజం ఎక్కువ ఉండకూడదు ఎక్కడ టైటిల్ హెవీగా ఉండకూడదు డైలాగ్స్ హెవీగా ఉండదు సినిమా స్క్రిప్ట్ ప్రకారం ఏది కావాలంటే అది చేయాలి అది ఖర్చు అయినా డైలాగ్స్ అయినా యాక్టింగ్ అయినా ఏదైనా స్క్రిప్ట్ పరంగానే ఉండాలి అని చెప్పి బాగా కేర్ తీసుకున్నాను సార్ నత్తం సార్ పోయిన తర్వాత అని అంత ధైర్యంగా ఎలా చెప్పేస్తున్నారు సాధారణంగా సినిమా వాళ్ళు సినిమా పోయినా కూడా పర్వాలేదు పేరు వచ్చింది డబ్బులు రాకపోయినా లేదు డబ్బులు వచ్చే పేరు రాకపోయినా ఇట్లా రకరకాల ఈక్వేషన్స్ మార్చి చెప్తుంటారు మీరేమో డెలివరీగా నత్త సార్ పోయిన తర్వాత అని చెప్తున్నారు సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ వెబ్సైట్లో నత్తం సార్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మేము ఒక్క రూపాయి కూడా మేము ప్రమోషన్ ఖర్చు పెట్టలేదు ఫస్ట్ మీరే దాన్ని గమనించి ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్లు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉంటే బాగుంటుంది సినిమా ఫ్లాప్ అని ఫస్ట్ ఒప్పుకున్నారు డబ్బులు ఇంకా తగలట్లేదు అని మీరు ఒప్పుకున్నారు అప్పుడు నిజంగానే జనాలు తెలుస్తుంది ఏది హిట్ ఏది ఫ్లాప్ అని మీరు రాయడం జరిగింది నేను చూసాను అనమాట ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ నిజంగా జనాలు తెలియాలి కదండి మేము ఒప్పేసుకోవాలి మేము డబ్బు కొట్టుకోకూడదు చలో సినిమాకి మీరు కథ మీద స్క్రిప్ట్ మీద కొంత వర్క్ చేశారు అవును సార్ సో అప్పుడు అంత ఓపెన్గా చెప్పలేదు కానీ కొంత వర్క్ చేశారు జనాలు తెలుసు తర్వాత రిలీజ్ అయింది సో నత్తం సార్ మీరు వర్క్ చేశారు లేదని బయటకు రాలేదు అసలు నేను వర్క్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఇది మొత్తం మీరే వర్క్ చేసినట్టుగా ఆల్మోస్ట్ మీరే స్టోరీ తయారు చేసుకుని స్క్రిప్ట్ చేసుకుని లేని మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి దీని మీద అసలు ఈ ఈ రంగం మీద ఏంటి మీ ఇంట్రెస్ట్ అసలు అనుకుని అయితే నేను చేయలేదు సార్ అంటే నాకు చేలో రాయడం కూడా ఫస్ట్ నాకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సార్ నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు అండ్ బేసిక్గా ఏంటంటే నన్ను సొసైటీ నన్ను ఇన్స్పైర్ చేయాలి సార్ సో సొసైటీ నేను ఇన్స్పైర్
అంటే లవర్ బాయ్ నుంచి కొంచెం బయటకు వెళ్ళాలి రాద్దాం కూర్చుందాం అని చెప్పి కూర్చొని రాస్తున్నప్పుడు మన తెలంగాణ ఆంధ్ర విడిపోయిన పెద్ద సిచ్యువేషన్ అది కొంతమందికి ఏమి విడిపోవాలని కొంతమంది విడిపోవాలని లేదు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో దీ దీని మీద స్క్రిప్ట్ చేద్దామా అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది సో ఆ ఆలోచన నుంచి మేము ఏం చేసామంటే అది చూపిస్తే మన మన కేటగిరీకి పెద్దగా అయిపోద్ది అని చెప్పి ఒకే ఊరిలో ఇద్దరు విడిపోయి వాళ్ళిద్దరు కలిపి తేలా అనేది ఆ సొసైటీ నుంచి వచ్చిన ఆలోచన నుంచి కలిపి రాసిన స్క్రిప్ట్ చలో సార్ సో అలాగే మళ్ళీ అశ్వత్థామ అనేది నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను బాంబేలో ఉన్నాడు వాళ్ళకి చెల్లికి జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఆ ఫ్రెండ్ పేరు నేనేం చెప్పను సార్ రివ్యూల్ చేయను సో అది నాకు తెలిసిన తర్వాత నేను కనుక్కోవడానికి ఎన్నోసార్లు ట్రై చేశాను అసలు ఏం జరిగింది అని వాడు ట్రై చేశాడు బట్ మాకేం క్లూస్ దొరకలే అప్పుడు అర్థమైంది మన సినిమాలో మాత్రం హీరోలు బయట సొసైటీలో కాదు అండ్ మనం చేతిలో తీసుకోకూడదు పోలీసులు ఉన్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అన్నీ జరిగినాయి దాని తర్వాత ఎంత గురించి ఆలోచిస్తున్నా సరే మనకి సొల్యూషన్ లేదు దొరకట్లేదు అండ్ ఇప్పటికీ లేదు సొల్యూషన్ దాని మీద కథ రాస్తే నిజంగా ఇప్పుడున్న బయట జరిగే సిచ్యువేషన్స్కి అమ్మాయిలకి మన దిశ కానీ కాజల్ అని ఒక అమ్మాయి అహ్మదాబాద్లో కానీ జనవరి టెన్త్ నైట్ నలుగురు కలిసి రేపు చేసి చంపేసి చెట్టుగా ఎలా తీశారు సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అన్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ జరిగాయి సో అలాంటి ముందు ఇంకా చాలా జరిగేసి సో చెప్పాలి అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ మూవీ తీస్తే బాగోదు మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం చెప్తే కొంచెం రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి కొంచెం సినిమాకి కావాల్సిన అన్ని పెట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు అంటే నేను అనేది ఈ పాయింట్ మీ సినిమాలు టెంపరీ కానీ తర్వాత కానీ ఇంకా కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చాలా సినిమాలు వచ్చేసి సో మీది వాటి నుంచి దూరంగా మీది ఏంటి ఇంకేముంటుంది మీరు సినిమా చూస్తారు సార్ డెఫినెట్ ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ డిఫరెన్స్ సార్ డెఫినెట్లీ షాక్ అవుతారు ఎందుకంటే నేను చాలా మంది అమ్మాయిల గురించి నేను విన్నాను ఎలాంటి జరిగి ఏం జరిగి అనేది బట్ నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు చెల్లికి జరిగింది మాత్రం నేను నిజంగా కరెక్టే కానీ ఇట్లాంటి ఏదైతే జరిగిందనేది పేపర్లో చదవడానికే కొంచెం జనాలు భయపడుతుంటారు గౌకిని హెడ్డింగ్ చూసి తిప్పేస్తుండడం భయపడుతుంది అలాంటి సినిమాలో చూపిస్తే చూడడానికి ఇంకా ఎక్కువ భయపడతారు ఫ్యామిలీస్ రావడానికి కొంచెం ఆలోచిస్తారు కదా మీరు మరి దాన్ని ఎలాగ ఓవర్కమ్ అవుతున్నారు నా స్ట్రెంత్ ఫ్యామిలీ అండి ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ ఏ ఫ్యామిలీ ఎందుకంటే అది మనం కమర్షియల్ వేగా అమ్మాయి మీద అధికారం అమ్మాయి మీద అలాంటి చేస్తున్నప్పుడు చూపిస్తే ఫ్యామిలీస్ చూడరు మీరు చెప్పినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అంటే భయం పడే సీన్లు కూడా అవును ఉంటే చూడడం కరెక్ట్ కానీ మేము తీసింది పర్సెప్టివ్ అంటే మేము చూసే సినిమాని వేరే రకంగా చూపించాం సార్ వేరే రకంగా చూపించాం అది మనకి ఆలోచన విధంగా నెక్స్ట్ ఇలా కూడా జరుగుతున్నాయనే విధంగా నెక్స్ట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది మన పాప తిని మన గర్ల్ ఫ్రెండ్ తిని మన వైఫ్ అనే విధంగా ఉండే రిలేషన్లోకి తీసుకెళ్ళి మనం చూపించడం వల్ల మనకి అది ఎవరు చేస్తున్నాం అనేది కోపం తప్ప ఇలా జరిగిందనేది మాత్రం అలా చిత్రకరంగా ఉండదు యూజువల్గా సినిమాలు చూడడం వల్ల లేకపోతే సినిమాల్లో ఐటమ్ సాంగ్లు ఏం కావచ్చు లేకపోతే సినిమాల్లో హీరోయిన్లు తల డ్రెస్ సెన్స్ అవచ్చు వీటి వల్ల కూడా సమాజం మీద ప్రభావం చూపించి ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్లు జరుగుతాయని చెప్తున్న రోజుల్లో మీరు సినిమాను స్పందించి సమాజం ఎలా జరుగుతుందని చూపించడం అన్నది చిత్రం కాదు కదా యా అంటే నేను అది నమ్మను సార్ అది నేను నమ్మను అమ్మాయిలు డ్రెస్ బట్టి ప్రవర్తన అనేది ఉండదు సార్ బేసిక్లీ మనిషి బుద్ధి అనేది దాని వల్లే ఉంటుంది ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే సార్ జరిగిన అమ్మాయిలు అందరికీ వాళ్ళందరూ బిక్నీ వేసుకుని తిరిగారా హీరోయిన్ బట్టలు వేసుకుని తిరిగారా కాదు కదా సార్ అని ఎంతో అమ్మాయిల గురించి అంటారు అదే అబ్బాయిలు సినిమాలు చూసి చేయకపోవడం లేకపోతే సినిమాలు చూసి టెంప్ట్ అవ్వడం ఇలాంటివి చేస్తున్నారు అనే ఒక టాక్ అయితే ఉంది కదా అది నేను చెప్తాను అమ్మాయిల గురించి నేను మాట లేదు సార్ సొసైటీ అనేది ఇంకా మంచోళ్ళు ఉంటారు చెడ్డలు ఉంటారు సార్ సో మేము సినిమా చూసి అరే ఇలా చేశారా ఇలా చేయకూడదు కదా అని అనుకుంటు జనాలు నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే ఆ టూ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి బలే ఉంది కదా అని తీసుకుని ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సరైన శిక్ష ఇది ఒక థ్రిల్లర్ సినిమానా లేకపోతే థ్రిల్లర్కి ఫ్యామిలీ సినిమాకి మధ్యలో ఉంటుందా థ్రిల్లర్ కమ్ ఫ్యా ఫ్యామిలీ బేస్డ్ అండ్ థ్రిల్లర్ కూడా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం ఫ్యామిలీ కూడా ఉంటుంది ఐ మీ కంప్లీట్ థ్రిల్లర్గా తీయకూడదని నేను ఫస్ట్ నుంచి చాలా కాన్సన్ట్రేట్గా అను అనుకున్నాను ఇది థ్రిల్లర్గా అనుకోకూడదు జనాలు చూసిన తర్వాత థ్రిల్లర్ ఉండాలి బట్ మోర్ ఎవర్ ఎమోషన్ ఉండాలి సినిమాలో అదే కదా సార్ డ్రైవ్ చేసేది సినిమా మొత్తం నాకు ఒక చిన్న అనుమానం నాగశౌర్యకు రావాల్సినంత లెవెల్ వచ్చిందా ఇంకా లేదా సరైన హిట్ లేదా సరైన సినిమా ప
పొందుమూరి డైరెక్టర్ నమ్మడం వల్ల లైక్ వదిలేయడం జరిగింది ఏం అనలేం డైరెక్టర్ తప్పు కూడా కాదు అని నా తప్పు కూడా కాదు సినిమా ప్లానింగ్ కూడా కొంచెం అటుగా ఉండదు పర్ఫెక్ట్ గా ఒక సినిమా తర సినిమా పర్ఫెక్ట్ రావడం కానీ ఈ ఓన్ ప్రొడక్షన్ వల్ల కూడా కొంత పక్క డివైడ్ అవడం ఇలాంటి ఏమైనా జరిగింది ఓన్ ప్రొడక్షన్ నన్ను నిలబెట్టిందండి నిలబెట్టి ఓన్ ప్రొడక్షన్ నిలబెట్టింది కాదు అనట్లేదు అంటే సినిమా పర్ఫెక్ట్ గా చక్కస్ గా ప్లాన్ చేసుకోవడం వల్ల కానీ మీ సినిమా చేతిలో చాలా ఉన్నాయి అవును మీకు నాకు తెలిసి ఒక ఐదారు సినిమాలు మీ చేతిలో ఉన్నాయి మంచి బ్యానర్లో ఉన్నాయి కానీ ఏవి అంత గొప్పని వెళ్ళకపోవడానికి సెట్ మీకు ఏంటి అసలు ఏమో నాకు అసలు నిజంగా నాకు ఆలోచన రావట్లేదు అండ్ నేను అశ్వద్ధంలో నేను బిజీగా ఉండిపోయాను సో మీరు ఆ ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్లు అడిగితే తెలుసు తెలిసింది కదా ఏది ఏ స్టేజ్లో ఉందో మాకు తెలియపోయింది నిజంగా నాకు నిజంగా ఐడియా లేదండి కొన్ని అన్న పాయింట్ కరెక్ట్ అంటారు కాదంటారు పాయింటే అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు వన్ వీక్ తర్వాత అంటున్నారు షూట్ మళ్ళీ టెన్ డేస్ అంటున్నారు సో ఇలా ఇలా అన్నారు సో నా ప్రకారం అయితే మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అశ్వద్ధామి మీద ఉన్నాను అండ్ అదే నా జీవితం అండ్ అశ్వద్ధామ్కి విశాఖపట్నం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే ఒక అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకోవాలి విశాఖపట్నం తీసుకున్నారు రాస్తున్నప్పటి నుంచి ఎందుకో వైజాగ్ 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 ఇప్పుడు పలానా అబ్బాయి పలానా అనుకుంటా కదా అలాగా వైజాగ్లో ఇది వైజాగ్లో అది ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ అంటే ఓకే వైజాగే నాకు డైరెక్టర్కి రైటర్కి సో అందరికి ఎందుకు వైజాగే తట్టింది పెద్ద ప్లానింగ్ ఏం చేయలేదు సో వైజాగే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇంకా అనుకుని వైజాగ్లో చేయడం జరిగింది ఒక మీడియం రేంజ్ థ్రిల్లర్కి కేజీఎఫ్ స్టంట్ మాస్టర్ లెవెల్ అవసరం నాకైతే సినిమాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్లు ఉన్నాయి సార్ సో అది దాంట్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వడానికి నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు సో వీ వాంట్ ది బెస్ట్ అనిపించి కేపీ మన అంబరి మాస్టర్స్ కేజీఎఫ్ చేశారు చాలా బిజీగా ఉన్నారు సార్ డేట్లు చాలా ఇచ్చారు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సిక్స్ డేస్ వర్క్ చేసాం అండ్ చాలా మంచి అవుట్పుట్ ఇచ్చారు సీరియస్లీ ఎందుకంటే చాలా ఇంటెన్స్ సినిమా అండి ఇది సో కంపల్సరీ ఆలు ఉంటేనే బాగుంటుంది ఆలు ఉంటేనే బాగుంటుందని వెయిట్ చేసి మరి కోర తెచ్చుకుంటే కాలు ఎరగొచ్చినట్టున్నారు వాళ్ళు చూచి బాబు వాళ్ళు చాలా చాలా సార్ సీరియస్లీ వాళ్ళు నిజంగా అన్న తమ్ములు ఇద్దరు కావల పిల్లలు అనమాట వాళ్ళు నన్ను దూకొద్దు దూకొద్దు డూప్ పెడదాం డూప్ పెడదాం అని లిటరలీ బ్రతిమలు ఆడితే నేను ఒకే మాట్లాడిగా సార్ ఇది నిజంగా ఒక ఇన్సిడెంట్ మనకి జరిగితే హీరోకి జరిగినట్టు అప్పుడు థియేటర్లో కూర్చుని కూడా ఆ లూప్లో ఉంటాడు ఆడియన్స్ కూడా అరే హీరో ఏంటి ఎంత కష్టపడుతున్నాడు ఎంత బాధపడుతున్నాడు ఒక ఎమోషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అలాంటి టైంలో పార్క్ ఓవర్ సీన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ చేజ్ కానీ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్ యాంగిల్ పెడితే మనకి ఎమోషన్ మనం షోరే కాదని తెలిసిపోతే ఆ కనెక్షన్ దిగిపోతుంది కదా సార్ మరి అలాంటి రోప్ వాడచ్చు రోప్ కూడా అక్కడ అవకాశం లేదా లేదు సార్ అంటే ఇంకా అంటే ఆ ఎమోషన్ ఆ ఫాస్ట్ రోప్ పెడితే లాగేస్తూ ఉంటుంది అనుకల సో చేశాను సార్ ఇంకా అప్పుడు పడిపోయాను ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ నుంచి పడిపోయాను అదే దానివల్ల కూడా కొంచెం సినిమా సినిమా టూ మంత్స్ ఆగింది ఇది థ్రిల్లర్ ఫ్యామిలీ టచ్లో హీరోయిన్కి ఏమాత్రం ప్లేస్ ఉంది ఈ సినిమాలో అన్ని సినిమాలు కాకుండా సార్ ఇది ఈ సినిమాలో మాత్రం మెహరీన్కి నాతో పాటు ఇంటెన్స్గా ప్లే చేసే రోల్ ఉంది ఎక్కువ అని చెప్పట్లా తక్కువ అని చెప్పట్లా ఎంత కావాలో నేను కానీ సినిమాలు చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ విలన్ కానీ హీరోయిన్ కానీ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎంత ఉండాలి అంతే ఉండేలా చూసాం సో స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ద మెయిన్ హీరో సార్ సో దాని ప్రకారంగానే మేము చేసాం చలోకి హిట్కి పెద్దగా రోల్ ప్లే చేసిన మ్యూజిక్ కూడా అవును సార్ అక్కడ స్కోప్ కూడా ఉంది పాట లవ్ స్టోరీ కమ్ లవ్ స్టోరీ ఇక్కడ స్కోప్ తక్కువ ఉంది ఇది స్కోప్ ఎక్కువ ఆర్ఆర్లో ఉంటుంది సార్ ఆర్ఆర్లో ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ పట్టే మనకి ఆ ఆర్ఆర్ సార్ ఎందుకు నేనేం నమ్ముతానంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ ఇప్పుడు మనం మనిషి ఒక నుంచుని ఒక మనిషిని చూస్తున్నాం సార్ ఒక మనిషి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎవడో వచ్చి మన చెవుల దగ్గర వచ్చి వాళ్ళిద్దరు లవర్స్ అంటారా అంటే మనం చూసే విధానం వెంటనే మారిపోతుంది కదా అంటే మనం చూస్తున్న దానికంటే మనం వినిపించే దానికి ఎక్కువ మనకి మన హార్ట్ కానీ మన బ్రెయిన్ కానీ పనిచేస్తుంది సో మన సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కూడా సరైన ఆర్ఆర్ వినిపిస్తే మాత్రం దాన్ని కనెక్ట్ అయిపోతారు ఆర్ఆర్ అంత బలం సో మెయిన్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్కి అండ్ బాగా సింక్ అవ్వాలి స్క్రీన్ స్క్రీన్కి ఆర్ఆర్కి సింక్ అయితే సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అవుతుంది సో అందుకని మేము గిబ్రాన్ గెలిపాను సార్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీరు చెప్తున్న మాటలు స్క్రిప్ట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడతారు ఇప్పుడో నాడు క్లాబోర్డు కట్ ఓకే అని కూడా చెప్పేసిలా ఉన్నాడు లేదు సార్ ఆలోచన అయితే లేదు సార్ ప్రస్తుతానికి అయితే కానీ మీ దగ్గర ఆ స్టామినా అయితే కనిపిస్తుంది లేదు మీ మాటల్లో థ్యాంక్ యూ సార్ బట్ ప్రస్తుత
నిజంగానే చెప్పాలంటే అంత లేదు కానీ ఆయన తీసుకెళ్లి రెండు వేల కోట్లు దాడతారని చెప్పి ఆయనకే ఐడియా లేదు నిజంగా నేను స్క్రిప్ట్ నమ్మే ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఆ టైంలో ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వచ్చే ఫినాన్షియల్ కానీ ఏం తెస్తున్నారని అంత ప్రూఫ్ డైరెక్టర్ కూడా చిన్న అనుమానం వన్ పర్సెంట్ అని ఉండొచ్చు సో అండ్ స్క్రిప్ట్ నమ్మడం వల్ల జెన్యూనిటీ ఉంది కాబట్టి సినిమా అంత పెద్ద హిట్ అయింది సార్ అంత నమ్మారు కాబట్టి ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం చేసిన ప్రతి ఒక్కరు అలాగే స్క్రిప్ట్కి ఏం కావాలని ఇస్తే మాత్రం మనకి ఏం కావాలో ఆ సినిమా ఆడియన్స్ మనకి ఇచ్చేస్తారు సార్ అదొక్కటే మాత్రం నాకు అర్థమైంది సో అక్కడ మనం కాంప్రమైజ్ అయితే ఇది ఇంతే కదా ఈ బడ్జెట్ ఇంతే కదా అనుకుంటే ఆడియన్స్ కూడా మనకు అంతే వస్తారు అని నా ఫీలింగ్స్ మన జెన్యూనిటీ సినిమా రిలీజ్ అనేది కనిపిస్తుంది స్పాన్ అనేది చూసి ఓ పది మంది చెప్తారు సార్ నచ్చితే టెక్నికల్ వాల్యూస్ కానీ ఎమోషన్ కానీ కరెక్ట్ కానీ అయితే ఏ చాలా బాగుందిరా చాలా బాగుందిరా చాలా బాగుంది అదే మనం కుజిన్ చేసి చూపిస్తే బాగానే ఉంది కొంచెం అదే బడ్జెట్ లేవు కదా హీరోకి సో ఈ ఒక్క మాట నేను ఎందుకు అనిపించుకోవాలి అదే చెప్తున్నాను మీ విశ్లేషణలు ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఎప్పుడు నాడు గ్యారెంటీ సీట్లో కూర్చుంటారు ఇప్పుడు కాకపోయినా ఎప్పుడు కానీ రెండోది అంటే బయట వినిపిస్తుంటుంది నాగేశ్వర్ ఎంత జోవియల్గా ఉంటాడు నాగేశ్వర్ అంత కోపం కూడా ఉంది అని అంటారు కోపం నిజమే నిజమే సార్ నాకు దాచుకోవడం అంత ఐడియా అంత లేదు సార్ వర్క్ విషయంలో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సీరియస్ సార్ నేను ఒకటే చెప్తాను సార్ నేను మా రైటర్ని నేను తిట్టాను సార్ నా అస్టెంట్ డైరెక్టర్ నేను తిట్టాను నా డైరెక్టర్ మీ అరిచాను మా కెమెరామెన్ తిట్టాను వాళ్ళందరూ కూడా నేను తిట్టారు కానీ నేను ఒకటే నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ సినిమా పోతే నాకు ఇంకో సినిమా ఉంది ఎందుకంటే సినిమా స్టార్టింగ్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరితో నాకు ఫోన్ చేశారు సార్ ఎందుకంటే సినిమా నత్తం సార్ పోయిన తర్వాత ఎవరు అంత ధైర్యం చేయరు మళ్ళీ తెలిసిన కెమెరామెన్ పెద్ద కెమెరామెన్ ఇంత బడ్జెట్ పెడతాను పెద్ద కెమెరామెన్ తెలిసిన డైరెక్టరు ఇలా అందరు తెలుసు తెలుసు వెళ్ళిపోతాం బట్ నేను అందరిని ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళని తీసుకొచ్చాను సో వాళ్ళందరి పేరెంట్స్ థ్యాంక్స్ అమ్మ అంతే చాలా మంచి సినిమా ఇస్తున్నావు సో అది అందరు మాట్లాడారు రేపు పొద్దున్న నిజంగా నా చేతుల ద్వారా లైఫ్ని పాడు చేసిన అవుతానని చెప్పి ఒక భయం సార్ నాకు ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న ఫస్ట్ సినిమా అనేది ఒక టెక్నీషియన్ కెమెరామెన్కి కానీ ఒక డైరెక్టర్కి కానీ ఒక రైటర్ డైలాగ్ రైటర్కి కానీ వీళ్ళందరికీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే సినిమా పేరుపోతే ఇంకా లైఫ్లో కనిపిస్తుంది నాకేనా ఉంటుందేమో కానీ ఇంకో సినిమా ఇంకో సినిమా అని వాళ్ళకి అసలు ఉండదు సార్ నాకు ఎందుకు ఉంటుంది అంటే నా ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అయింది కాబట్టి నాకు ఇంకా ఛాన్స్ ఉంది సార్ సో అది నాకు వర్క్ తే రాకపోతే కొంచెం లేట్ అయినా ఏం చేసినా నాకు అది భయం సార్ సినిమా కావాల్సింది కాకపోతే మాత్రం నేను అయిపోతాను వాళ్ళందరి లైఫ్ నేను తీసుకుని అవుతాను అందుకని కొంచెం ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతారా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతాను సార్ ఎందుకంటే వర్క్ విషయంలో మాత్రం నేను కాంప్రమైజ్ అవుతుంది సార్ ఎందుకంటే రేపు అది అది తప్ప అయితే మాత్రం అందరు రోడ్డు ఉంటాం సో అప్పుడు బాధపడ్డం కంటే ఇప్పుడు తిట్టి వర్క్ చేసుకుంటారో హిట్ అయిన తర్వాత అదిర భరిస్తే బాబాయ్ ఇది భరిస్తే ఇలా తిట్టితే వాళ్ళు మళ్ళీ తర్వాత మీ మీ మనసు అర్థం చేసుకుని మళ్ళీ యా సార్ వీళ్ళందరూ బాగా అర్థం చేసుకున్నారు సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచే ట్రావెల్ చేశారు కదా సార్ సో అందరికీ తెలుసు అన్నకి కాపం ఎక్కువ కానీ చవరే కాపం ఎక్కువ అని కానీ బట్ నేను ఎప్పుడు ఆర్వాను సార్ ఓన్లీ వర్క్ విషయమే సార్ ఎంత తప్పు చేసినా నేను ఒక్క మాటని ఏమన్నా సార్ వర్క్ విషయంలో జరగ జరగలేదు అంటే మాత్రం కాపం వస్తుంది సార్ ఇది ఇండస్ట్రీ అంటే ఎవరికి చూపించలేని విధంగా మనం చూపిస్తాం జరగలేదు మన విలన్ కొరత అక్కడ పడతాడు జరగవు కానీ మనం చూపిస్తాం అలాంటి ప్రపంచంలో మనం బతుకుతూ జరగలేదు కుదరలేదు అంటే మనకు అసలు బీపీ వచ్చేస్తుంది సార్ తప్పు కదా సార్ అది సో సౌర్య కోపం సంగతి వెళ్తే సౌర్య ప్రేమ సంగతి ఏంటి ఏ మేరకు ప్రేమగా ఉంటాడు ఏమని ఇచ్చేస్తాను సార్ ఏమని ఇచ్చేస్తాను సార్ మీకు డాగ్స్ అంటే బాగా ఇష్టం డాగ్స్ అంటే ఇష్టం ప్రతి ప్రేమిస్తారు బట్టి వాటిని రోజు నా పక్కనే పడుకుంటుంది పెళ్లి కాలేదు కదా పెళ్ళి పెళ్ళి ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు సార్ డాగ్ రోజు నా పక్కనే పడుకుంటుంది ఇంకా పెళ్లి కాలేదు పెళ్లి కాలేదు అదెప్పుడు పెళ్ళా సార్ ఏమో సార్ కొంచెం మమ్మీ డాడీ కొంచెం ఫోర్స్ చేస్తున్నారు అదే సార్ ఇండస్ట్రీలో బోర్డు మాటలు వినిపిస్తుంటే మీరేమో ఏం సార్ సారీ ఆ అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాడు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటా ఏ అమ్మాయి సార్ ఏమో మీకే తెలియాలి బాబాయ్ నాకేం తెలియదు సార్ నాకు వెరీ మచ్ హ్యాపీ నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి స్క్రిప్ట్లోనే ఉన్నా చెలో వైపు నుంచి ఇప్పుడు ఒక అంత స్క్రిప్ట్లు సినిమాల మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్గా ఉన్నాను సరే ఆ పాత వేరు ఈ పాత వేరు డేటింగ్ డేటింగే కదా లేదు సార్ అంత టైం లేదు నిజంగానే అండ్ అలాంటివి లేరని నా లైఫ్లో నా ఫీలింగ్ సార్ గతంలో కొన్ని కొన్నాళ్ళు ఏం డేటింగ్ చేశారా లేదు లేదు సార్ కసేపు నిజాలు మాట్లాడుకున్నా లేదు సార్ అంటే మీరు చెప
అంతే సార్ దాని గురించి చెప్పలేం ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ బట్ అనుకున్న విధంగా అయితే మాత్రం నేను ఎవరితో ఇండస్ట్రీలో రిలేషన్ లేదు సార్ హీరోగా ఒక స్టేజ్ అందుకోవాలనుకుంటున్నాడు సౌర్య అది అందుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇంకా పెళ్ళి ఆ రోజే అనౌన్స్ చేస్తాడు అమ్మ అలాంటి పిల్లలు నేను చేసుకోను సార్ అలాంటి పిల్లలు నేను చేసుకోను అలాంటివి లేవు సార్ అలానే ఆ పోనీ ఎవరైనా అనుకుంటే మాత్రం నేను అలా చేసుకోను సార్ మంచిగా చూడాలి స్టేజ్ ప్రకారం ఏం సార్ పెళ్లి సంగతి ప్రక్కన పెడతాను నేను కానీ అంటే ప్రొడ్యూసర్గా సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే హోమ్ ప్రొడక్షన్కి అమ్మ పేరు నాన్న పేరు పెట్టుకోవడం అంత కామన్ బట్ మీ దగ్గర మీ మదర్ చాలా సీరియస్ ప్రొడ్యూసర్ చాలా సార్ ఎలా సింక్ అవుతుంది మీ ఇద్దరికి మీకు అసలే కోపం కాబట్టి రియల్గా సీరియస్గా ప్రొడ్యూసర్ మీ ఇద్దరు కూడా అప్పుడప్పుడు కసూసులు ఆడుకుంటూ ఉంటారా ఏంటి అంటే మ్యాక్సిమం నేను మా మమ్మీతో అసలు గొడవ పడను సార్ నేను మమ్మీ నేను ఒక్కసారి కొంచెం రెండోసారి చెప్పానంటే మా అమ్మ అర్థం చేసుకుంటుంది మా అమ్మ రెండోసారి వాదించింది అంటే నేను అర్థం చేసుకుంటాను కానీ ఒక్కొక్కసారి ఇంకా పీక్స్ అంటే నేను గట్టిగా ఫోన్ పెట్టేస్తా మా అమ్మ మళ్ళీ కూడా ఏంటరా ఫోన్ పెట్టేస్తా నువ్వు అది ఇది అని చెప్పి ఓకే ఓకే నేను ప్రొడ్యూసర్గా మాట్లాడుతున్నాను అంటుంది ఇంకేం అన్నీ చెప్పమ్మా ఏం చేస్తాం సో ఇట్లా ఉంటుంది కానీ చెప్పండి అని అలా కానీ నేను నిజంగా సార్ చాలా టఫ్ సార్ అందరు బయట అనుకుంటారు ఓన్ ప్రొడక్షన్ కదా చాలా హ్యాపీగా చేసుకున్నాను కానీ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపాయి నా ముందు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ భయం ఉంటుంది సార్ లిటర్ కాలు చేతులు వణుతూ ఉంటాయి అండ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అదంతా మర్చిపోయి మళ్ళీ యాక్టింగ్ రావాలి సో అదంతా మర్చిపోయి మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ రాయాలి సో అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అవసరం ఇవన్నీ ఒక్కసారి ఎందుకు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది సీ సార్ ఇప్పుడు బయట లైన్అప్లో బోల్డ్ సినిమాలు ఉన్నాయి అవును సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇవాళ అతని సలా తేడా వచ్చినంత మాత్రాన్ని ఇప్పుడు ఈ సినిమా చేయనేంత మాత్రం మీకేం ప్రాబ్లం లేదు ప్రాబ్లం లేదు లైవ్లో ఐదు ఆరు సినిమాలు ఆ సినిమా చేయొచ్చు కదా మరి ఎందుకోసం ఇప్పుడు ఇంత బడ్జెట్ ఇంత బడ్డెను మీ తల మీద పెట్టుకోవడం కారణం సార్ బేసిక్లీ పాయింట్ ఏంటో సార్ నాకున్న బడ్జెట్ ఎంత సార్ ఇంత చిన్న బడ్జెట్ అదే బడ్జెట్లో నేనేంటి చూపించుకోవడానికి చాలా కష్టం సార్ స్టార్టింగ్ నా కెరీర్ లేవేందంటే నాకు నాకు చుట్టూ ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు సార్ నిజంగా నాకు ఏం జరిగింది బట్ ఏదో జరుగుతున్నాయి నా చుట్టూ అన్న ఒక అర్థమైంది ఏంటి నా బడ్జెట్లు ఇంతే ఉంటున్నాయి సినిమా హిట్ అవుతున్నాయి కానీ అనౌన్స్ చేయట్లా సినిమా డబ్బులు వస్తున్నాయి బయట అనౌన్స్ చేయట్లా వేరే హీరోలకి అనౌన్స్ చేస్తున్నా నాకు ఎందుకు అనౌన్స్ చేయట్లేదు ఏంటి ప్రాబ్లం అని చెప్పి నాకు అలా సస్టైన్ అయ్యి సస్టైన్ అయ్యి చిరాకు వచ్చి నేను ఇంకోసారి ఇది సార్ స్క్రిప్ట్ ఇది ఇది నాకు పొటెన్షియల్ సరిపోద్ది అని నేను వెళ్తే లేదు సారే ఇది నీ బడ్జెట్ ఎక్కువ అవుద్ది అయినా నువ్వు ఆ టైప్ హీరో కాదు నువ్వు నువ్వు చిన్న హీరో అన్నారు అక్కడ నేను హట్ అయ్యాను సార్ నిజంగా చాలా హట్ అయ్యాను సినిమా హీరో అని నువ్వు ఇది ఇంతే రేంజ్ అని మంచి చెప్పడం కథ అనేది హీరోయిన్ రెడీ చేస్తుంది హీరోయిన్ తయారు చేస్తుంది స్టారింగ్ చేస్తుంది ఈరోజు విజయ్ దేవరగొండ కానీ ఒకప్పుడు చిరంజీవి కానీ అండ్ శరవణ్ అంది ఎన్ ఎన్ని కష్టాలు పడి వచ్చాడు శరవణ్ అంది అండ్ ప్రతి హీరో చాలా మంది ఉన్నారు సార్ అలా నాలాగే పడ్డాడు సీరియస్లీ ఇంత చిన్న 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 ఎక్కడో కాలుద్ది సార్ మాకు కూడా బేసిక్లీ అని మేము బాగా ఆలోచించి చెల్లో రాసింది సార్ చెల్లో కదా బడ్జెట్లు మారే కదా దాని తర్వాత మళ్ళీ నాతో సార్ ఫ్లాప్ అవడం వల్ల మళ్ళీ ఇదే అన్నారు నాకు నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ బడ్జెట్ పెంచాను సార్ సో అంటే నాకేమనిపించిందంటే ఎవడో పెంచడం కాదు నేను నేనే పెంచుకోవాలి అది ఎవరో వచ్చి చేస్తారని వెయిట్ చేయడం కంటే బట్ చలో సక్సెస్ మీకు ఒక లవర్ బాయ్ ఇమేజ్గా బాగుంటుంది అని ప్రూవ్ చేసింది అలాగే ఓ బేబీలో కూడా మీ ఇమేజ్ అంటే లవర్ బాయ్ కంటే అంతేగా సార్ చెలోలో చాలా తెలివిగా చేశాను సార్ మీకు చెప్పాలంటే చెలోలో మూడు సీన్లు తప్ప నాకు హీరోయిన్ లేదు సార్ కానీ సినిమా మొత్తం అది లవర్ బాయ్ ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే అది అమ్మాయి కోసం చేశాను నేను ఆ జోన్ నుంచి బయటకు రావడం కదా ఫస్ట్ స్టెప్ సార్ సడన్గా వచ్చి నేను కొడతానంటే నేనే యాక్సెప్ట్ చేయను జనాలు అసలు యాక్సెప్ట్ చేయరు సో దానికి నేను త్రీ సీన్స్ పెట్టాలి మంచి సాంగ్ ఉండాలి ఇది లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ మీకు ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేక సార్ అంటే ద వేరియేషన్ చూపించాలనుకుంటుంటే ప్రొడ్యూసర్లు ఒప్పుకోవట్లేదు వాళ్ళు ఈ ఇమేజ్ అని చెప్పి నాకు చెప్తున్నారు నాకు ఎప్పుడే ఆడియన్స్ వచ్చి చెప్పలేదు నాకు ప్రొడ్యూసర్లు చెప్తున్నారు నువ్వు ఈ ఇమేజ్లోనే బాగుంటాయి ఈ ఇమేజ్లో బాగుంటావు నాకు ఎక్కడ కాలుతుందంటే సార్ మీరు చెప్పండి కాదని చెప్పలే మీరు కూడా ఇరికిచ్చద్దు మీరు కూడా ఇరికిస్తే నేను తెలియ వెరైటీ స్టోరీలు ఏం చేయగలను ప్రతిసారి అమ్మాయికి ఐ లవ్ చెప్పడం నో అని చెప్పి బాధపడ్డం ఒక మాంటేజ్ సాంగ్ ఒక బాధ సాంగ్ ఒక ఎమోషన్ సాంగ్ లేదు ఇవన్నీ ఎన్ని వేరియేషన్ చేస్తాం హీరోలు మారుతూ ఉంటారు సాధారణంగా ఏ హీరో కానీ ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఒక ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత అదే సార్ అందరికీ ఇమేజ్ బయట రావడం చాలా కష్టం విషయం కాదు చాలా కష్టం అవును
నా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది నాకున్న అనాలిసిస్ ప్రకారం సార్ నాకున్న చిన్న అనాలిసిస్ ప్రకారం మన ఎవ్రీ డికేడ్ మన ఏజ్ మారుద్ది మన ఆలోచన మారుద్ది అట్ ది సేమ్ టైం జనాలు చూసే తీరు మారుద్ది ఈ డికేడ్లో నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చూసిన టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు అన్ని సైలెంట్ మూవీస్ సార్ రైట్ ఫ్రమ్ మరి చూసుకుంటే ఓహలు చూసినట్టు దాని ముందు సంవత్సరాల నుంచి అన్ని సైలెంట్ మోర్ లైక్ న్యాచురల్ మన నాని సినిమాలు కానీ శరణం సినిమాలు కానీ ఇంటర్వ్యూలు ఎప్పుడు అవుతుందో కూడా ఎవరికి తెలియట్లేదు సార్ అంత సైలెంట్ మూవీస్ హిట్ అయినాయి మంచి సినిమాలు కాదని చెప్పట్లేదు మళ్ళీ నా ఇష్టమార్ శంకర్ నాకు భయంకరంగా వచ్చింది సార్ అది చేంజ్ అవ్వరు నేను నమ్ముతున్నాను సార్ ఈరోజు సరిలేని నీకు ఎవరు కూడా మళ్ళీ భయంకరంగా కలెక్షన్స్ వచ్చాయి అండ్ ఏంటది సరిలేరు నీకు ఎవరు అండ్ అలవా కింటపురంలో ఇవన్నీ కొంచెం మాస్ టచ్ ఉంటూ లేకపోతే ఒకప్పుడు మళ్ళీ కోడి పెట్టుకుని ఫైట్ చేస్తారంటే కుదరదు కదా సార్ మెల్లగా వస్తుంది సార్ సో డికేట్ మారుతుంది అండ్ వీ వాంట్ దట్ మనకి ఎంతసేపు క్లాస్ 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 సార్ మనం ఒక ఆటో తొక్కునేవాడికి నెక్స్ట్ సైకిల్కి తొక్కేవాడికి బస్ డ్రైవర్స్కి బయట మాస్ ఆడియన్స్కి అండ్ నేను చెప్తున్నాను సార్ నేను చాలా సంవత్సరాలు అయింది ఒక పోకిరి లాంటి సినిమా చూసి ఒక సమరసింహారావు లాంటి సైడ్ ఇంద్రా కానీ సింగం అంటే సింహాద్రి కానీ నిజంగా మనం ఇప్పుడు నిజంగా థియేటర్ల నుంచి వస్తుంటే అలా ఫీల్ అవుతున్నాం సార్ ఛత్రపతి ఫీలింగ్ విక్రమార్కుడు ఫీలింగ్ వస్తుందా సార్ అది మళ్ళీ కావాలని ఒక చిన్న ఫీలింగ్ కావాలనిపిస్తుంది సార్ ఒక యాజ్ ఏ ఆడియన్గా నాకు కావాలనిపిస్తుంది చూసే నాకు నచ్చింది చేసాం జనాలు ఆదరించారు జెర్సీ అని చెప్పి ఓహుల్ గుసూస్ లేడ అని చెప్పి అంటే పెళ్లి చూపులు అని చెప్పి బాగుంది కానీ ఎక్కడో చోట ఎండ్ అవ్వాలి కదా సార్ అది ఎండ్ అవ్వద్దు అని నేను నమ్ముతున్నాను సార్ మళ్ళీ ఏమో అలా ఆలోచిస్తున్నారు మీరు చక్క అమూల్ బేబీలా మిమ్మల్ని చూసి అందంగా ఉన్నట్టు చక్క రోజు పువ్వు పట్టుకుని అమ్మాయి వెనకాలు తిరిగేలాగా అసలు సార్ ఒక మాట చెప్తాను సార్ పోగిరిలు మహేష్ బాబు బొగ్గులు ఎంత క్యూట్ ఉంటాయి సార్ సినిమా స్క్రిప్ట్ బాగుంటాయి సార్ కరెక్ట్ డైరెక్ట్గా తీస్తే కొత్త హీరో కూడా వంద కోట్లు కొట్టే రోజులు వచ్చింది సార్ దీన్ని ఎవరు మార్చలేదు సార్ ఎందుకంటే మోర్ ఎవర్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ హీరోయిన్ కంటే సినిమా అనేది చూస్తున్నారు అది మంచి పాయింట్ సో ఇప్పుడు కానీ కథ కరెక్ట్గా ఉంటే డైరెక్టర్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఇంకా దాన్ని ఆపే సినిమా ఎంత పెద్ద హీరో పక్కన ఉన్నా సరే దీన్ని ఆడిస్తారు సార్ అది సార్ సో మీ అంచనా కరెక్ట్ అవ్వాలని మీకు మంచి సక్సెస్ రావాలని థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ మరోసారి మీకు విశేష్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్